اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے توحید سے عبادت قل فغیر اللہ تامرون آمد ایوہ الجاہلون یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا اے نبی کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تو مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کی سوا کسی اور کی بندگی کروں وہ دباؤ جو تھا مشرقین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو کمپرومائز کیجئے کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے باقی آپ کو ہم مان لیں گے اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو اب گیون ٹیک ہونا چاہیے اب ان کا جواب اس انداز میں دیجئے قول فغیر اللہ تامرونی ایول آمد و ایوہ الجاہلون مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوچھو وَلَقَدْ وُحِيَا إِلَيْكَ اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی توجہ سن سنیے لَإِنْ أَشْرَكْتَا اے نبی اگر آپ بھی بالفرض بالفرض شرک کریں گے لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ آپ کے بھی سارے عمال حبت ہو جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِنِينَ اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قانونِ خدا بندی بَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے یہ مشرقین سے خطاب ان سے نہیں بظاہر حضور سے ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں کسے باشد وَلَقَدْ وُحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ نہیں صرف اللہ ہی کیا بندگی کیجئے وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے اس کی قوت کا قدرت کا کیسے کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ ایک بات کیا جہن میں آنی چاہیے اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے ہم اللہ کی علم کو ناپ تول سکتے ہیں کہ کتنا علم ہے اس لیے کہ ہماری ترازو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے وہ باشے تولے تو جو ہے وہ تول لے گی لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے کیسی ہے لیکن یہ ایک بات جان دیجئے علا کل شہین قدیر یہ تو جان سکتے ہیں نا ہر شہ پر قادر ہے لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن جس سے بھی آجز آ جاتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَتْلِيَاتٌ بِيَمِينِ اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت اس کی عظمت کے کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور یہ آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپتے ہوئے ہوگی کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے ہمیں کیا گیلکسیز کا کیا تصور ہے چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرانومی کو کتاب پڑھئے واقعہ ہے کہ میرا سر چکرا جاتا ہے لائٹ ہیئرز کے لیے اپنے تصور آتا ہے ملینز اور ملینز اور چلتے جائیے وہ تو خیلی ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب نہیں لیتا ہے تخیل جو ہے قوت تخیلہ وہ تھک ہار کر رہ جاتی ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں وَنُفِقَ فِي السُورِ اور سور میں پھوکا جائے گا فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّرْضِ تو بہوش ہو جائ یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بیتاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے اس قدر وہ دہشت والا ہوگا تو ایک اصل میں تین ہیں یہ نفخیں جو ہیں پہلا نفخہ ہے زلزلے والا وہ ہے نفخہ سعاد کا اس میں تو حیطن ہوگی طفان ہوگا سورج اور چاند تکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح وہ ہے جو پہلا ہے سعا پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے سب پر ایک موت کے نیت تاری ہو جائے گی وَنُفِقَ فِي السُورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْلَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَى پھر اس میں پھوک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور اور یہ تیسری مرتبہ یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ لیکن یہ کہ یہ نفقہ سالسہ ہے 
فائزاہم قیام ينظرون تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے یہ نفقہ ہے باس باد الموت کا تیسرا نفقہ اسی لیے قیامت اس کو کہتے ہیں اذاہم قیام ينظرون یہ یوم القیامہ ہے پہلے سا ہے پہلے وہ گھڑی ہے کہ جسے ایک موت وارد ہوگی سب پر تاری ہو جائے گی اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے سم منوف خفی ہے اخرا فیضا ہوں قیام ضرور وہ اشرقت لفظ و بے نور رب اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے آگے چل کر ہم پڑھیں گے اس وقت اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا وجا رب و کمل ملک و سفن صفا آسمان زمام کی حیثیت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے قطار در قطار سب بادے بنی کے اترے گے اشرقت لفظ و بے نور رب ہا وہ مجھے الکتاب اور کتاب اور امال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا وہ جی اب نبی یہ نم شہدا اور انبیاء اور شہدا کو بھی پیش کر دیا جائے گا صدق اللہ العظیم